Paul Nashi was a Spanish actor, writer, director, producer who made well over 100 feature films in Spain and specialized in fantasy and horror. Paul was uh, uh, out, outdoes everybody, outdoes Christopher Lee, outdoes Boris Karloff and they, in, in playing all of these characters. I mean, everybody from Jack the Ripper to the Hunchback to, I mean, he, he, Paul played all of them. Las películas de Paul tienen un, uh, un gran atractivo por él. Paul was a Spanish icon. You know, he was, he was different again. Yo creo que ha sido la persona que más ha impulsado el género fantástico en este país. Casi un sacerdote de este tipo de cine. Un creyente. Yo creo que una persona que se creía el cine de terror, él mismo me lo había dicho, ¿no? Y le importaba poco el entorno, o sea, iba a piñón. Entonces me parece que era un loco, un valiente, las dos cosas. Paul Nash era una maravillosa persona. Paul Nash was a very serious actor and also a movie fan. Paul Nash, lo que más se puede recordar de él es que la enorme afición que tenía por el cine. Siempre estaba dispuesto a hablar de cine, a hablar de todo. Un mito, el hombre lobo por excelencia y para mí, maestro. Paul Nassi fue alguien que vivió el cine fantástico y el cine de terror como una cuestión vital, como una cuestión de vida. O sea, Paul Nassi es el hombre del cine fantástico y de terror. Count Dracula, Frankenstein's monster, Fu Manchu, the mummy, the hunchback, Mr. Hyde, and of course, a wolfman known as Valdemar Daninsky. Working under his pseudonym, Paul Nashi, Jacinto Molina gave life to all these characters, and in the process, terrified, entertained, and delighted generations of movie audiences around the world. But behind the films and the many fascinating characters he incarnated, was a man whose own life story could have been a movie. I invite you now to meet that man, the man behind the werewolf's mask. It's the story of a true horror film legend, the story of Paul Nashi, El Hombre Lobo, the Spanish Lon Chaney. From the beginning, many fans have believed that Paul Nashi was a filmmaker from Central Europe because of his pseudonym. 
but Jacinto Molina was born in Madrid, Spain, on this same street so filled with tourists today. He was the son of Pilar and Enrique, a Basque furrier born just a few months before one of the most devastating wars in Europe began, the Spanish Civil War. Although Jacinto's parents didn't belong to any political ideology, they were accused of being part of the group that revolted against the government. In danger of being arrested and incarcerated, the family escaped to a town in the north of the country, where some of Pilar's relatives lived. In the north, Jacinto and his parents started a new life, trying to get away from the war. But misfortune seemed to be following the family, and one day a militia man let Enrique know that their escape from Madrid was suspicious, and that he soon would be executed. Enrique, with no time to decide what to do, left town on a motorbike at sunset, promising to return for his wife and son as soon as possible. He rode for miles and miles, but when he was about to cross a bridge, he was ambushed by military gunfire, and before he could react, his body dropped into the water below. Without his father, Jacinto and his mother witnessed the arrival of warfare at their doorstep. There, locked inside the northern town, mother and son survived alone amidst gunfire, bombs, and a serious lack of food. Él solía contar lo que fue aquella época en su vida, donde su madre y él vivieron una situación muy al límite, de falta de medios, de escasez de comida. Y claro, fue un periodo en el que vio imágenes terribles. Y eso sin duda se le quedó grabado y de alguna manera también determinó su personalidad. He was a child of the Spanish Civil War. And he grew up tough and yet it put inside him some kind of a sense of humor where he could look at the world with a twinkle in his eye and really understand what was going on behind things. During one of the most trying moments of the war, Franco's troops began to invade the region where young Jacinto and his mother were living. Both took refuge inside their modest home. A soldier broke down their door and under the shattering sounds of exploding bombs, Jacinto, unbelievably, recognized his father. Lo que sí nos contaba siempre es la forma en que mi abuelo eh, apareció eh, eh, y cómo él lo vio, ¿no? eh, que creo que para un niño pequeño, al final ya casi al final de la guerra civil, que de repente en, en, después de haber pasado varios años sin él ¿no? en, y pensar que estaba muerto, que de repente entre un tipo vestido de militar, que su madre se le abraza, entiendo que debió ser muy impactante. ¿no? La vida que tuvo mi abuelo es, es, es absolutamente casi cinematográfica, un personaje absolutamente indispensable. De hecho, a Jacinto Molina o a Paul Nassi es muy difícil entenderle si no conocías a su padre, ¿no? a, a Enrique Molina. Enrique moved his family to Burgos, where he opened a furrier business together with a local general. And if war had taught Jacinto to see horror from the first row, Burgos would give him something just as important the discovery of its Gothic atmosphere. But as if life in Burgos wasn't influential enough in the development of Paul Nashi, two other important events would take place there. On one hand, he would live there to be present at the end of the battle that ended with the proclamation of Franco's dictatorship. And on the other hand, he would learn firsthand about something the government would try to hide in the future, its relation with the Third Reich. Cerdos, malnacidos, presumíais de superhombres y solo erais basura, escoria, marcasteis mi vida. Y yo os maldigo. Lucharé contra vosotros. Os borraré de mi mente. Eh, en Burgos le pusieron una institutriz alemana. Por lo tanto, pues eh, casi casi que tuvo el español y el alemán prácticamente los, los aprendió a la vez. Yo creo que en parte mi padre se ha sentido siempre atraído a, a lo germano. Claro, hay que entender que la España de los años 40 es una España donde se sentía más el gusto por lo alemán que no el gusto por lo inglés, como es ahora mismo, que hoy, en el sentido de que hoy pues, todos los niños o casi todos los niños estudian inglés.
cuando volvieron a Madrid para completar la educación en el idioma alemán, le metieron en el colegio lógicamente alemán. The German school Jacinto attended left an important mark on him. It was there that he became a famous athlete. He began with soccer, but that career was frustrated by serious physical injury. After that, he became an amateur boxer, then a wrestler, and finally a weightlifter, a discipline that turned him into a renowned sports figure. He won the Spanish championship six times and signed on to the Real Madrid weightlifting section, where he shared the gym with soccer legends such as Di Stefano and Gento. Paul era un triunfador. Era un triunfador en el deporte, en la vida, pero al mismo tiempo, pues sabía que no se podía ir por la vida avasallando. Yo creo que la alterofilia para Paul Nashi fue su forma de vida. Así que se enfrentaba a un peso y tenía que subir ese peso y tenía que levantarlo. Es lo que ha estado haciendo toda su vida. Él, de repente, cuando se pasa al cine y descubre que el cine le puede interesar, que no tiene nada que ver con lo que él hacía, ni, con lo que, ni su camino, ni mucho menos, pero de repente lo descubre y dice, pues, esto hay que levantarlo y que hay que ponerse, cogerlo y arriba. Es como, por ejemplo, en, en los actores o las actrices, algunos han estudiado ballet, y el ballet lo que da es solamente precisión, sino disciplina, sobre todo disciplina. Y él en su carrera cinematográfica ha sido muy disciplinado, sobre todo muy, muy querer ir siempre más allá, ¿no? y eso creo que condiciona. But long before Jacinto Molina became a famous athlete, he had fallen in love with the cinema, a passion born in an early and a fateful moment. One day in 1946, when 11-year-old Jacinto and his mother were walking past a local movie theater, a poster for its current attraction caught the boy's eye. Already an avid fan of comic books and serials, young Jacinto begged his mother to take him inside. But after one look at the poster that had so fascinated her son, Jacinto's mother flatly refused and dragged him away. The next day, Jacinto returned to the cinema and pleaded with the usher to let him inside. Again, his requests were denied. But Jacinto came back again and again, day after day, and begged the usher until he relented. The film Jacinto saw that day was Frankenstein meets the Wolf Band. Many people are inspired by something they see as a kid, whether it's a painting or a book. I, I mean, for instance, Ray Harryhausen saw King Kong, Grauman's Chinese Theater in its first release, and it gave him his career, his, his life's work. Um, I saw Seventh Voyage of Sinbad in a theater in Los Angeles when I was eight, and I just went crazy. I said, who does that? My mom said, the director. So, gave me my life's work. And, and, I, and Paul Nash, he saw Frankenstein meets the Wolfman, and that inspired him. But, Almost everyone is, is, has some epiphany. To uh, little Jacinto Molina, uh, Frankenstein Meets the Wolfman was a, um, a magical uh, movie. And uh, it formed, I think, the basis for his ethos of the kind of pictures that he eventually wanted to make uh, and, and play. Jacinto Molina's love for the cinema also developed during his years in the German school, when some of the biggest stars of the Spanish cinema came to his father's shop to be outfitted in Enrique Molina's spectacular furs. At that time, working in the cinema in a Catholic country like Spain was something that was not well respected by polite society, so Jacinto had noisy arguments with his parents about letting him aspire to one of his dreams. 
becoming an art director in the movie business. Mi abuelo, yo creo que bueno, lo que hubiera elegido mi padre le hubiera parecido bien. Pero mi abuela, pues no. Mi abuela no quería, no quería que hiciera cine. Mi abuela quería que terminara su carrera de, de arquitectura. Y bueno, pues hubo una época en que Borri Firrafes pues salió de casa. Y bueno, pues mi abuelo era el, el que el que le ayudaba más bien, ¿no? el que estaba un poco más en contacto con él. Mi abuela era muy, el abuelo era una persona bastante dura. Asinto's passion was so persuasive that his parents finally agreed that their son should follow his dream, and Enrique gave him some contacts to pave the way. That opened the door to find work as a gopher, but he was never more than a mere technician lost in the list of credits on these movies. And none of those films approached the fantastic world of imagination held prisoner inside his mind. No solo crea personajes, no solo eh, crea historias, no solo crea uh, terrores o, o fantasías, sino que además se las cree, las vive. Él de alguna manera había entroncado con la esencia de los cuentos infantiles. Sus personajes son casi como recortables, tanto al de Mar Daninsky como al Arik, que son como si fueran, como si los hubiera recortado en, en papel. Undeterred, the hopeful young filmmaker wrote several drafts of an original screenplay set in the world of the fantastic, with the intention of becoming the art director of his own film. Finally, a German producer became interested, and the film, Mark of the Wolfman, would finally go into production in 3D. The director brought along some of the stars he had worked with before, including the Polish actress Dianik Zurakowska but casting ground to a halt when they couldn't find a suitable actor to play the Wolfman part. The producers had an urgent meeting, and the eager young screenwriter was invited. Inside the room, a huge table was stacked hopelessly high with pictures of unknown actors. The producers and the director argued about the possibility of canceling the production, until the German co-producer looked at Jacinto's muscular build and asked him if he was prepared to take on the role of Valdemar Daninsky. I'd seen a couple of these werewolf movies with a kind of stocky guy who became the wolf man. And it wasn't until I saw a copy of Famous Monsters, which was Forrest J. Ackerman's magazine, that he had a horror magazine that he made for adolescent boys. And I was probably 15 when I actually saw there was an article in it on Paul Nashi, And I went, oh, it's Spanish. I didn't realize, that, I thought the movie was either Mexican or Italian, you know? <laughs> I said, oh, it's a Spanish movie. And there was an article about, I, I don't know if they call him the Spanish Karloff or something, but you know, about a, a guy who specialized in horror and fantasy. In principio, mi padre había escrito un guion donde el personaje protagonista, el personaje del licántropo era José Huidobro, que era un, un personaje asturiano, eh, pero la censura al revisar el guión eh, consideró que no podía haber un nombre luego español y entonces mi padre lo tuvo que hacer polaco. Todo esto podía ocurrir en Transilvania, en tal, pero en España no se aceptaba el que, el que hubiese un nombre lobo en España o que cualquier barbaridad de este tipo pudiese ocurrir en España. Esto no, los personajes tenían que ser de trauma, tenían que ser extranjeros. Él mismo tuvo que cambiarse el nombre relativamente. Tenga cuidado, señor Weisman. Los lobos son animales muy peligrosos. De acuerdo, señor Daninsky. Un productor alemán le dijo que su nombre es Jacinto Molina, que no iba a vender en el extranjero y que tenía pues, como media hora para buscar uno antes de que se lo impusieran. Así que pues, tenía delante el ABC, creo que me contó, vi ahí una foto del Papa Pablo VI y dijo, pues mira, Paul... Y, y luego cambió el apellido de un amigo suyo que era levantador de pesas y apellidaba Nagi y dijo pues Nachi. It was there that Paul Nashi was born. And little by little the film's popularity grew, becoming successful beyond the boundaries of Spain. It soon premiered in many countries, including the United States, where it was called Frankenstein's Bloody Terror because the distributor added a cartoon scene in which the Daninsky family was related to the famous doctor imagined by Mary Shelley. Sometimes I had titles that had nothing to do 
with what the movie was about. He, he made a picture called The Mark of the Werewolf in uh, 1969 or something like that. And when it was released in America, it was now called Dracula versus Frankenstein. And then it was called Frankenstein's Bloody Terror. And there was no Frankenstein in the movie, but there's big Frankenstein on the poster. And he's grabbing this girl, and it's like, but it's a Wolfman movie. Now, this is, a, this is the movie that was allegedly shot in 70 millimeter 3D. The initial American ads, uh, they, you, it said 70 millimeter. And of course, it was never shown in 70 millimeter, but apparently it was shot in 70 millimeter. And I, I don't know of it playing 3D anywhere in America. Thanks to the film's success, Valdemar Daninsky returned in additional movies. In The Fury of the Wolfman, shots from Mark of the Wolfman were used. There was also the French film, The Knights of the Wolfman, which would never be completed, and only a still photograph remains. Before Valdemar appeared in these two films, which were major disappointments for Paul, the actor and screenwriter had started a project together with Jaime Prades, the Spanish producer linked to the Bronston Studios. Molina and Prades conceived Assignment Terror, a film also known as Dracula vs. Frankenstein, in which Michael Rennie, famous for The Day the Earth Stood Still, would again play the role of an alien. The project was crippled by the desertion of its initial director, but the importance of the proposal anticipated one of the biggest successes in Paul Nashie's career, The Werewolf vs. the Vampire Woman, a film known in its native country as Walpurgis Night. In it, one of the most important creative collaborations in European horror cinema was born. The combination of actor-screenwriter Paul Nashi and the Argentinian director Leon Klimovsky. Their work together gave birth to some of the most important titles in Nashi's career. Leon Klimovsky era un director cojonudo, era un director excepcional. Empezó con arte y ensayo en Buenos Aires y era un director entre comillas, maldito. Es decir, que la crítica le trataba muy bien, pero el éxito comercial suyo de las películas no lo tenía. Conocía perfectamente su oficio y que te hacía las películas dentro del tiempo y dentro del, dentro del presupuesto. No tenía ningún problema. No te decía, esta película necesita 24 días y con 24 días te la hacía. Uh, well, Purchase sí. Night is probably his best picture, I think, but um, it was released here as... Uh, Werewolf versus the Vampire Woman. Valpurgis Night was a great success for the Spanish horror cinema in 1971, preceded in 1969 by The House That Screamed. But the film would also include, for the first time, one of the main characteristics of Nashi's authorship. In it, the writer named Elvira is introduced. The character, played by Gabby Fuchs, was named after Nashi's wife, and her name would be repeated all through his filmography. Elvira was an Italian diplomat's daughter, and Nashi married her not long before Valpurgis Night became a reality. They had two sons together, Sergio and Bruno. Throughout the years, Elvira would be at his side for the rest of his life for film shoots and at festivals around the world, becoming the other half of Nashi's singular brand. My father pues, no podía ir sin mi madre, o sea, tenía que ir siempre con mi madre, a todos los lados. Entonces, pues eh, yo creo que mi, para mi padre, mi madre ha sido lo más importante de su vida, aparte de su, de su cine, claro. Una de las ventajas que tuvo con Elvira es que Elvira nunca perdió de perspectiva y que, bueno, pues que Paul tenía un mundo muy especial. Creo que ese ha sido un apoyo fundamental para que Paul Nassi sea, sea lo que hoy en día es, ¿no? El hecho de que hayan estado tanto tiempo juntos, pues será por algo, claro. Será porque habrá encontrado un apoyo en una carrera tan difícil como es la del cine y más todavía tan difícil como es la del cine de terror. El grito del cielo, pero bueno, por Dios, ¿cómo te, te vas a casar con un actor y una persona? Pues tú sabes lo que te vas a meter, tú sabes qué vida vas a llevar, tú no sé qué, tú no sé cuántos, pero cuando el amor existe, pues ya sabes, vas hasta el final. After Valpurgis Night, the association of Klimovsky and Nashi allied with the distributor of The House That Screamed, made a bold attempt to make a great film that would break the box office records they achieved separately. That film was Dr. Jekyll and the Werewolf, and in it, Valdemar goes in search of Dr. Jekyll to help his fight against lycanthropy. 
I mean, he had Dr. Jekyll and the Wolfman. I mean, just like, what? You know, he just made these combinations that were so wacky. Me llamaron, no sé por qué me llamaron, pero me llamaron para la película, dirigido por el bueno de Leon Klinowski. Realmente todas las películas que son maravillosas son películas de culto. Eran producciones modestas en su momento, casi de serie B. Cine erótico para algunos. Era difícil censurar una película fantástica porque la gente no estaba acostumbrada. En Franco, España, to make these pictures is a political statement in itself. I mean, I, I have a feeling one of the reasons why his films were so full of nudity and gore was a direct response to the Spanish Civil War and the repressive regime he was living under. Era una manera de burlar la censura. In Franco's Spain, horror was the only way filmmakers like Osorio and Grau could indirectly address controversial issues, much like what George Romero, Toby Hooper, and their brethren were doing in the United States at the time. Susan! That is how a new name appeared on the horizon for Spanish horror cinema, a company with a philosophy that would take this phenomenon to a new level, a level approaching Britain's Hammer Films. The name of this bold new Spanish company, Profilmas. Profilmas fue una idea tremendamente avanzada para su época, que aquí creo que se comprendió bastante mal, fruto de gente pues con una idea de lo que es la producción atípica en estos tiempos y que sería atípica hoy en día también. Las películas de Profilmes fueron planteadas para ser un éxito. Un éxito porque se esperaba unos resultados exactos. Propuse eh, firmar el contrato con Polnacci, que le firmamos dos años de exclusiva, porque eh, había tenido la experiencia de la noche de los Apuquis, que era sensacional. Yo os maldigo a ti, Armand de Marnac, mi despreciable hermano, y a ti, André Roland, y a vuestra descendencia. Pagaréis, porque yo volveré. ¡Volveré! Mis padres alquilaban películas de Super 8, porque en aquella época el vídeo como que no existía. Y las pocas veces que iba al cine, pues bueno, no, no satisfacían esas ganas enormes de ver, de ver películas. Con lo cual, el Super 8, que era un formato cojonudo, se habían editado muchísimas películas, de un tal Paul Nachi. Yo recuerdo que tenía el catálogo en casa, un catálogo donde había montones de títulos extrañísimos. Siempre me iba a la sección de terror y veía Paul Nachi, Paul Nachi, dirigido por Jacinto Molina. ¿no? Yo digo, son como dos personajes diferentes, luego <risa> aprendí que no. Y había una, concretamente, que dije, esto, esto yo creo que mis padres lo alquilen. ¿no? Yo, y claro, yo tenía ocho años, quiero decir que era, eran películas no aptas, en principio para menores. ¿no? Y había una, esta concretamente, que se llama El espanto surge de la tumba. Efectivamente, mis padres la alquilaron. Y recuerdo que eran cuatro bobinas de 180 metros, que vienen a ser unos 20 minutos más o menos, ¿no? Aproximadamente. Y invité a un amigo. Y dice, ven, Pablo, ven, vamos a ver el espanto surge de la tumba. Con Paul Nachi. Empezamos la película. Sale aquel caballero medieval y tal, al principio, corta la cabeza, a la otra la, la, la apalea en la horca y tal. Y yo empecé como, claro, empecé a cojonarme y, y, y estaba mirando a, a mi colega, a mi colega también, que ocho años, imagínate, ¿no? Bueno, pues te puedo asegurar que a partir del rollo número dos no pudimos continuar la proyección. La proyección se paró. O sea, y dije, o sea, no, me daba mucho miedo, no podía continuar, tuve que continuar al día siguiente, ¿no? Eh, y recuerdo un montón de, de imágenes muy impactantes, ¿no? Como aquellos zombies que aparecen después resucitados, ¿no? Por el, por el pasillo. Eh, cuando abren el... se comen básicamente a un tío. ¿no? Es, concretamente ese fue el antes y el después con respecto a Paul. Inside the production company, Paul suggested a brilliant alternative that helped fulfill Klimovsky's increasingly complicated agenda. So the schedule would be filled out by no other than his own assistant director, Carlos Orid. If the union between Nashi and Klimovsky had produced important titles to European horror, Nashi's work with Orid would be equally noteworthy, unleashing such films as Horror Rises from the Tomb, a curious Spanish giallo called The Blue Eyes of the Broken Doll, and two important works outside Profilmas. 
The Valpurgis Night sequel, and The Mummy's Revenge, a film that allowed Nashi to transfer his childhood passion for ancient Egypt to the screen. La venganza de momia, fuimos a Londres a rodar también. Hay un momento que estamos con el puente de la torre en el fondo y pasa un, un autobús rojo, ¿me entiendes? Estábamos en el siglo XIX. No, pero bien, bien. Con Carlos Auret, Carlos Auret era el director. Um, es una película que me gusta. Carlos Auret nos merecía bastante confianza y bastante crédito porque había sido muy buen ayudante de dirección y entonces dominaba la técnica y e hizo la película en pocas semanas y muy bien, correctamente hecha. Tuve la suerte de, de rodar con Paul dos de las películas que están más interesantes de la filmografía del, del como actor, que es eh, El espanto surge de la tumba y la, Los ojos azules de la muñeca rota. Pero creo que el éxito de estas dos películas se debía más a, al propio labor de Paul como actor, porque están estupendo las dos, y también a, a la labor de producción de profeños. Una película como El retorno de Valpurgis eh, tiene elementos muy interesantes, esa conexión con el mito típico de la Universal, con las pruebas de, sobre todo, con el hombre lobo. Procurábamos ahorrar todo lo posible, pero en cambio en el maquillaje teníamos a los maquilladores de la época, y lo efectista, igual, de efectos especiales de aquella época, que no tenía nada que ver con los efectos digitales modernos, ¿no? Pero nunca esperábamos que fueran también el extranjero. Y de repente, por ejemplo, el éxito del surcismo fue increíble. Escucha, bastardo, volvemos a enfrentarnos. Eres el espíritu del mal y te venceré. Tú sabes que dentro de mí hay la fuerza de la fe. Soy Udo Clay. Me quité la vida por ella. Eres el de siempre, el que una y otra vez quiere destruir la bondad, el amor, la justicia. Yo recuerdo que el de la Warner, Paco Huevas, estaba molesto porque la estrenamos unos meses antes del exorcista. Y entonces llegaba a ciertas plazas capitales de provincia y le decían... ¿Le hemos pasado ya? El exorcista de Polachi, ¿no? Dice, no, este Linda Blair y tal. Dice, no, no, hemos pasado esta película y es cojonuda. Y no le estrenaban la película americana por haber estrenado el exorcismo. La puerca, hija de perra. Fue una, sí, el, una secuela del exorcista el, anticipada. En el tiempo que tiene contrato de exclusividad fuera de Profilmes, eh, rodea el jorvado la morgue y el gran amor del conde Drácula. Y las dos películas se programaron a hacerse en seis semanas, las dos. Primero se hizo una, después otra, y a veces se mezclaron por necesidades de producción. Me parece que fueron 9.000 metros para las dos películas, una barbaridad de poco. Ahí es donde es uno de los personajes que, que Paul estaba muy agradecido porque se lo pasó bomba, se lo, le ve que estaba disfrutando y uno de los por los que le dieron el, el Melie de Oro en Francia, me parece que es el Jorado del Amor. Contaba la anécdota Paul que, que había un cadáver real dentro del rodaje, yo creo que es una de las mejores actuaciones que tiene Paul, la secuencia que tiene con las ratas es absolutamente antológica. <risa> Pero Filmes venía también, fue simultaneando con, con otro cine, con otro tipo de cine, con cine de aventuras. Cuando ven que, no, que el filón del terror termina, pues pasan directamente a otro tipo de producciones en el que entra el softcore y demás. Y una de las últimas es La maldición de la bestia. Cuando él me vino con el guión, la idea del guión, vamos a hacer un, un hombre lobo, tal y cual dije. Bueno, pero ¿por qué tenemos que hacer siempre al hombre lobo que su patria del hombre lobo es el centro de Europa? Y yo dije, ¿por qué no, no, no 
no lo metemos en el Tíbet. En el Tíbet, porque también es un, una cosa un, misteriosa y extraña, entonces la idea le pareció de, de, de perlas. Dijo, hombre, estupendo. Digo, porque es que además tú eh, en el final de la película puedes tener una lucha con el otro monstruo que, eh, y, y será una cosa nueva, el Tíbet y, y tal y cual. Y así nació el, la película esta de La maldición de la bestia, que es un hombre lobo que se aparta un poco de, de, de todos los lobos que ha hecho. El Yeti me lo crearon, la figura de él, en Madrid. Y creo que la pillaron. Está tratado así, lo veo y no lo veo, tal y cual, cuando podía haberse hecho algo con Paul y él podía haberse hecho con más fuerza pero es que no podía sacar a aquel tío que veías que era, que era un tío que, que, que era un yeti, era un yoti pero un yeti nada pero bueno, mira, no sé por qué funcionó hacer suyo el, el mito de Valdemar y, hacer, y intentar que, llevarlo por otros caminos, como la aventura, como el maldición de la bestia, conjugando las dos ideas de la compañía, es decir, cine de terror y aventura. Yeti, eh, las tribus de bandidos en medio del Himalaya, bueno, partiendo de que, de que era el, aquello el Himalaya, ¿no? Y se soldaban pues, en, en los Pirineos. ¿no? Ese tipo de cine sin tantos millones de dólares era algo que intentaba hacer Pedro Ginero y su gente en profismos. Yo creo que es algo que las nuevas generaciones conocen poco y que deberían darle un repaso y, y, y homenajearlo y darle el valor que realmente tuvo, un valor aglutinador de una serie de directores dedicados al género y sobre todo de potenciar la figura icónica de gente como Paul, ¿no? como Paul Nachi, como actor y como estrella de un, de un género. The end of his contract with Pro Filmas coincided with the end of Spain's military dictatorship. And Paul, who saw in fantastic cinema his own escape from the monsters created by fascism, found himself lost in the new business. Buffeted by the new circumstances, Nashi decided to direct his own films under his given name of Jacinto Molina, lining up a series of projects in which the fantastic was not the spine of the story. For Inquisition, made in 1976, Paul explored his passion for history in order to recreate the French Inquisition. He focused on the judge Pierre de Lancre, a figure that fascinated him more than any of those in the history of his own country. Confiesa que has causado grandes males a Michel Renoir. Confiésalo. Sí, lo sé, pero yo no tengo poderes para matar a nadie. Despite Nashi's efforts to promote the legacy of the fantastic. Spanish cinema changed after Franco's death. With the exception of a ripoff of the Day of the Triffids called The People Who Own the Dark, Paul made films in which social and political elements reigned supreme, often featuring terrorist attacks against Franco's leaders. La película, como sabéis, trataba de un atentado a Franco, que tiene gracia porque era un atentado en, en, en las fiestas del 1 de mayo, cuando Franco iba al Bernabéu pero no nos dejaron en el Bernabéu rodar. <risa> Tuvimos que tener el campo del Rayo Vallecano, que era más o menos un atentado más barato. El tema era difícil, sí, pero sí oí rumores de que algún, algún miembro del equipo había recibido algún tipo de amenaza. Era una época difícil para meterse con, con un atentado a Franco. Yo no tuve miedo, él llamaba a las 4 de la mañana y decía, bueno, pero ¿por qué no venís? Tomamos una copa aquí en casa y lo arreglamos, a ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que pensáis. O sea, ¿por qué no hablamos? Y me colgaban. Tú eres muy valiente, pum, y me colgaban. Si es que en el arte no se puede ser político, porque es que entonces no puedes hacer nada, por tanto de una parte como de otra, o por el medio, es que te cascan. Entonces él mmm, se olvidaba y hacía guiones o sea, que, que él sentía y que él creía que debía hacerlos. Y se ha sido un echado para adelante.
creo que lo hace un poco impulsado por la tendencia de la época, por lo que exige en un momento la época, tanto el destape como películas un poquito eh, más políticas. A mí el, el Comando Chiquilla junto con Operación Ogro creo que son las, las dos mejores recreaciones que ha habido de, del asesinato de Carrero Blanco. Eh, luego incluso se atrevió con la película del transexual, algo absolutamente imposible de imaginar en esa época. Películas de kinkis, como se decía, ¿no? que hacía lo de la iglesia. Había que seguir una moda también para sobrevivir. Paul le encantaba rodar en España. De alguna forma, de no escapar o no estar fuera ya de, del circuito, tenía que hacer eh, algún tipo de película que fuera ajena al cine fantástico. Eran películas pues, que trataban temas que eran más difíciles de haberlos tratado en, 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 con Franco vivo. Pero él mantiene un equilibrio muy interesante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el caminante, a pesar de que le cayó la clasificación ese entre erotismo, terror y género. Otros lo perdieron mucho, ¿no? súper original, pues salía el, el, el diablo, digamos, que era él. Le gustaba muchísimo también eh, rodar la realidad, la realidad española de la época. El vuelto del francés fue una cosa que ocurrió en Andalucía ¿eh? y él quiso mm, retratar lo que había en, aquel, en aquella época y lo que ocurrió de verdad. Yo le dejé un buen recuerdo en El espanto surge de la tumba y entonces en aquel momento pues yo pienso que él, aparte de que era un momento que yo tenía muy bueno como actriz, eh, las películas mías eran muy taquilleras y tal, yo pienso que él en el fondo se acordaba de aquella cría que dijo, esta llegará en el huerto del francés, era muy joven, pero creo que, que, que me sacó todo lo que pudo, o sea, era impresionante. Creo que tengo un, un par de películas que pasarán a la historia, porque él lo dirigió y actuó muy bien y yo le estoy muy agradecida. Ha hecho una, una, un cine muy, muy especial, muy importante y, y ha dejado huella, ¿eh? sinceramente. Es un cine espectacular. Señor, ¿cómo pudiste dar tu vida por la salvación de esos puercos? No te entiendo, no te entiendo. Paul Nashi was what the Japanese call a ronin, a samurai with no master, a professional of skill and character traveling from one adventure to the next. It was a trait that he shared with his most famous alter ego, Valdemar Daninsky. So when the Spanish film industry collapsed along with the nation's dictatorship, and audiences seemed to lose their taste for horror, it somehow seemed appropriate for Paul Nashi to leave his home country and seek his fortunes in Japan. There, Nashi found the adventures he desired, and some that he did not, including an encounter with the dreaded Yakuza. But Nashi also formed friendships with such masters of Asian cinema as Shigaru Amachi, Tomokazu Miura, and even Toshiro Mufuni, at whose studios he shot one of his best-known films, The Beast and the Magic Sword. A él lo que le, lo que le impresionó mucho en Japón era la profesionalidad que tenía en el, en el cine japonés. En guión había una katana de plata para para matar al, al hombre lobo en, en la película de la bestia y la espada mágica y le siguieron sus instrucciones al pie de la letra, o sea, habían hecho una katana de plata de verdad. Entonces, por supuesto, podía haber sido una, se podía haber hecho perfectamente de, de acero y, y pulirlo y no, 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 se hizo una katana de plata y él siempre lo ponía como ejemplo de profesionalidad en, en Japón, ¿no? que tú pedías una cosa y se hacía lo imposible por que tuvieras lo que tú habías pedido. ¿no? Surgió un japonés que llamaba Takeda, fue un amigo nuestro luego de toda la vida, maravilloso. Con el, con el cual yo sé que Jacinto había hecho documentales muy importantes. Ahí me enseñó uno que era sobre el Museo del Prado, eh, o sea, producido por los japoneses. Y empezó así pues, la trayectoria en Japón. Yo creo que no tenemos ningún antecedente en España antes de Paul Nasi de relación con los japoneses, de producción con los japoneses. Pues como comprenderás en el idioma, mal. <risa> Pero bueno, no, porque siempre sé con el inglés, te apañas. Ellos normalmente hablaban todos inglés y bien. Y una película llamada El carnaval de las bestias, que la, la actriz era japonesa. Eso sí que no hablaba nada, ni inglés, ni español, solamente japonés. El retorno del hombre lobo fue una compulsión con Japón. Y es curioso porque en el retorno él la dirigía también. Y claro, era 
había que verle de hombre lobo y el plano siguiente detrás de la cámara y sin poderse quitar el maquillaje dirigiendo a los actores caracterizado de hombre lobo el maquillaje era una especie de reto porque yo creo que era la primera vez que se hacía un hombre lobo que el actor tenía barba y no se la queríamos quitar porque para hacía los personajes o sea antes del hombre lobo el Danisky y nos venía muy bien la barba, entonces fue un poco más complicado de lo normal, sobre todo cuando empiezas con las transformaciones, porque es mejor con, cara, con una cara absolutamente limpia. Pero luchamos entre Paul y yo por eso, y la verdad es que yo creo que funcionó muy bien. Sé que le han hecho maquilladores muy importantes del cine español, pero muy, muy importantes, era un reto. Te puedo decir por encima José Luis Ruiz, que le hizo un hombre lobo para mí maravilloso, Carlos Paradela, Miguel Cesé, muchos, o sea, y era un, un reto de él, 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 o sea, lo del maquillaje lo cuidaba mucho, porque claro, es, es, es vital en estas películas. Obviamente, Paul uh, was a big Jack Pierce fan, and he started with the basic Wolfman kind of makeup, and then he expanded it. And uh, there's some, there's some. Uh, I'm sure he had to go through uh, a lot of layers of skin to get this stuff on and off uh, as many times as he did it. But he must have loved it because he did a lot. Well, I think he had to have a special love for it, because if he hadn't done it, he would have done seven, eight, nine, I don't know how many he had done, but with how heavy it was. Although The Beast and the Magic Sword would become one of the most beloved movies of Paul Nashi's fans, the circumstances and relationships that Nashi encountered this time in Japan during the pre-production phase were strained. On one hand, this film was never released in Japan, despite the big investment by Amachi Films and the enthusiastic reception from the Japanese industry the day of its premiere. On the other hand, Nashi partook in a mysterious business meeting where the Japanese Yakuza proposed that he become a messenger for the Spanish army to get involved in weapons traffic in the Middle East. Not exactly in the filmmaker's job description. Takeda, however, was able to persuade the crime lords to leave Nashi alone. But Paul, in fear for his life, left the country immediately. Fueron cinco años de Japón prácticamente que él hizo varios proyectos y en Japón pues francamente le aprecian muchísimo porque yo luego he ido para mis cosas y pues por mucha gente le conocía y me hablaban de él. Cuando éramos más pequeños pues mi hermano y yo estábamos esperando nada más que viniera él y además un amigo suyo que era Masurao Takeda un amigo japonés, bueno, de la familia entera, que era muy amigo nuestro de todos. Nos gustaba cuando mi padre se iba de viaje a Japón porque cuando volvía eh, pues eh, siempre volvía cargado de regalos, de además cosas muy, como muy novedosas, ¿no? que para los niños de la época, en los años 80, pues imagínate, tener los robots japoneses, alucinante, ¿no? y te lo llevabas al colegio, eras el rey del mambo. Era una experiencia verlo todo ahí en japonés, con todos los robots, y estábamos casi como, como las navidades, vamos, eran como los reyes japoneses. When he returned to Spain, Paul's new company began production on El Ultimo Kamikaze and two other films. But despite their previous successes, none of these projects were profitable, and Akamito went bankrupt, leaving Paul in a deep depression and even deeper in debt. Takeda wanted to help Paul return to Japan to make new contacts with production in Asia. But the same problems from the previous Japanese productions reared up again. On March 16, 1987, Takeda came back to Spain with important funding resources, and after a brief telephone conversation in which he assured he was returning with good news about new projects, he arranged to meet Paul and Elvira the following day. However, Takeda never appeared at the meeting, so the couple went to his home in Madrid to look for him. When Takeda didn't answer the intercom, they grew concerned and convinced the house janitor to open the door. Inside the house, they found Takeda's lifeless body. He had been murdered for reasons that would never be discovered. Takeda's death left a deep hole in Nashi's heart. Paul found a new escape from the real-life ghosts that had besieged him when a group of businessmen offered him the opportunity of a new movie. Paul Nashi wrote The Howl of the Devil in an autobiographical mode, as a kind of testament for his sons, Sergio and Bruno. 
However, the all too familiar problems derived from making a film with amateur producers soon reared their heads, and what could have been a solid resurrection inside the fantastic instead became a new nightmare. The autobiographical aspect of the film was amplified by the fact that the filmmaker had come back to the home his father had in the mountains near Madrid, the home that had become his particular Black Maria. Un sitio emblemático para mi familia. Allí rodó, eh, entre otras, pues, eh, Agonizando en el crimen, que es una de sus primeras películas. La noche de Valpurgis, en el año 71. El espanto surge de la tumba, que es una película del 72. Será un sitio muy bueno para poder hacer las películas porque tenía una extensión grande, tenía la zona de la entrada de las escaleras, era espectacular, eh, contenía con los escudos, con los leones, en fin. Una que estuvo mucho tiempo, que fue la, eh, el audio del diablo, que la rodó también íntegra, fue bastante complicada y bastante difícil, con unos problemas de financiación Pues muy serios. En la película pasaron tantas cosas que yo al final terminé eh, haciendo la película casi casi como jefe de producción y al mismo tiempo ayudante de dirección, pues por enfermedades, por, por un montón de, de historias que nos ocurrieron. ¿no? Que mi padre pues lo pasó muy mal y, y bueno pues como siempre aportaba todo lo que él tenía, de sangre, sudor, lágrimas y, y la finca. El audio del diablo fue un rodaje que yo recuerdo, bueno, pues con momentos buenos, momentos malos, pero desde luego como una experiencia muy positiva. Yo recuerdo que nos levantábamos todos los días, eh, bajábamos a, a desayunar y luego íbamos a la casa donde rodábamos, ¿no? And it was extraordinary to be there. Myself and Howard Vernon were staying there, and, and several of the other actors were there. But it was it was quite grueling. I mean, the hours were long. And it was hot, as I say, we were on location. But it all added to the, it kind of gave it um, obviously very, very Mediterranean feel, which was good. It had the right feel. And, and you were in the terrain that his character and my character would be. And as a fabulous actor, a really wonderful experience. And one I wished that we had started a few years before, because I think it could have been a, a, an interesting collaboration, maybe. El aullido del diablo tiene algunos de sus mejores momentos de, de cine, pero quizá es donde hizo una, una declaración a, a corazón abierto y supongo que eso para él le debió resultar bastante doloroso. Hubo muchísimas presiones, muchísimas visitas al, al rodaje, eh, sobre todo Yo creo que Paul no la sufría directamente, pero sí era, le afectaba como un daño colateral, porque el productor que estaba con nosotros en rodaje eh, sí recibía los apremios y las visitas de sus socios que reclamaban, no sabíamos por qué, en mitad del rodaje, eh, resultados. Una mañana eh, vino de, del gimnasio y, y de repente entró en la habitación donde estábamos nosotros y nos dijo que le estaba dando un infarto, básicamente. Entonces, pues corriendo, le cogimos en la ambulancia, le llevamos nosotros a, al hospital. Inmediatamente le entubaron, le metieron en la UBI y bueno, pues ya tuvimos una operación de un montón de horas y gracias a Dios pues salió todo bien, pero, pero la verdad es que la experiencia fue, fue bastante dura. Eh, le operaron a corazón abierto, le pusieron tres bypass, lo pasó fatal, o sea, fue terrible. Se, era uno, llegó un hombre de casi 90 kilos, hecho una bestia del gimnasio, y salió un, un anciano de, de 50 kilos. Después del ataque al corazón, pues no sé si fueron un año y medio o dos después, más o menos, se le propuso hacer licántropo. Tenía un guión muy bueno, la película, puesto que era un, una apuesta al día del, del Valdemar Daniski medieval, pero esa película tuvo muchos problemas. Despite it all, and although Paul was never satisfied with the work done, events that would brighten Nashi's mood were about to take place. The journalist Mike Hodges contacted Nashi during the shooting of Lycanthropus to interview him for Fangoria magazine. 
When he finally came to visit the United States, Paul was welcomed and hailed as a European horror icon, recovering his self-confidence as he was greeted warmly by fans so far from home. He has a big following. He, he had a really, you know, huge following kind of worldwide. Uh, when I go to shows, conventions in the States, they always ask me, you know, how was it to work with Paul? I think his work was wonderful. So many directors, especially American directors, look to his work. You have Tarantino, Joe Dante, John Landis. I mean, so many people that know and knew and know and loved his work and followed his work. He was a, a, something of a celebrity. When I, when I made The Howling, uh, I named all the characters, a lot of the characters after werewolf movie directors, and um, I named one after Paul, uh, uh, Jack Molina, because Jacinto Molina was his real name. And I just have a lot of respect, honestly, for anyone who makes 100 films. It's amazing. People don't realize how hard it is to get the money and then to actually produce a movie. I mean, the odds are against you. <laughs> so to be that prolific is very impressive. So películas de culto. Se ven en Japón, se ven en China, se ven en, en Alemania, se ven en todo el mundo, ¿me entiendes? Argentina. Estuve en Miami hace unos años y un amigo me llevó a una biblioteca y ahí estaban todas las películas. I don't think Paul really knew how popular he was here. He loved his public, he loved the people, so when he had a chance to do the book signing at a horror bookstore in America, he jumped at it. There was a line going around the block outside the store for Paul Nashi. And Paul, as I said, uh, Paul, unlike other actors now who are selling their autographs, had so much love and respect for his fans, he would not accept a cent. He just sat there all afternoon signing autographs for free. He was ready to like, oh my God, my hand's getting tired here, signing stuff. But he never slowed down, and he's just, he was a trooper to his fans. And he really appreciated him because he understood the fact that, but for them, he wouldn't be where he was. And, and they understood what he had given to cinema and embraced him for that, and how rare an opportunity it was to be able to meet him. That was the, that was the really unique thing. de Gerson Kirchen fue, fue una maravilla porque bueno, se dieron muchas circunstancias que fueron muy bonitas. Y fue sobre todo impresionante el ver la cantidad de gente diferente que, que iba a ver a las películas de mi padre. Ja, ich bin total aufgeregt hier zu sein. Paul Naschi ist mein persönlicher und schon lange für mich erklärter Gott und das ist natürlich heute das, das Treffen par excellence. Überraschung ist groß. Paul Naschi will ihn. Había gente de todas las edades. Había un señor de, de 80 años, un señor de 60, eh, un gótico, un heavy. Dice Albi, esto se lo decimos en España es que no se lo creen. Digo, pues claro que no, pero lo principal es vivirlo tú y vivirlo nosotros. This long-awaited resurgence of Paul Nashi coincided with two important awards. The King of Spain presented him with a medal recognizing his efforts in art, and in America, he won the prestigious Carl Lemley Award, presented to him in Washington, D.C. Since 1968, Paul Nashi has made an invaluable contribution to the world of fantasy horror cinema. 
So it's my honor to present uh, the Carl Lund Award to Paul Nashi. These two honors kept Paul in the public eye and drew awards and acknowledgments to him on a regular basis. His love for the cinema of the fantastic was unequaled. It was his passion, not his need. And in 2001, another of the great awards in his career, the Time Machine, given by the Sitches Festival, was presented to him by another lycanthropic filmmaker, the director John Landis. I was asked by the organizers, they said, would you present a Time Machine Award to a Spanish actor? And I said, well, who? <laughs> they said, Paul Nashi. I said, Paul Nashi, of course. So I did, and it was, it was an honor for me because... I liked it that he was getting an award in Spain. Very often, artists are not recognized in their own countries. So, I mean, I, I was with Fellini in Rome. I was with Girasawa. Um, Sajit Ray, one of the great artists. You know, Indians didn't like his pictures. <laughs> He's the best, like the world-class artist from India. They didn't like his movies. So, you know, it's difficult. So I like it. Because Paul was always a commercial player, he was never properly recognized in Spain. So I was very pleased to present him with this award. I was delighted. Conseguimos la máquina del tiempo, que fue creo que era merecido de sobras. Se había ganado tanto como actor, como director y como guionista, y como hombre de cine y hombre de fantástico. Establecimos una relación a través del Premio Brigadón, que él patrocinaba con su imagen, viniendo todos los años prácticamente que podía y dándole la, el, el, la importancia que dentro del festival, que es el más importante de cine fantástico que hacemos en el, se hace en el territorio nacional, pues hacerle, ponerlo en su sitio como quizá lo que era, ¿no? la estrella más importante que ha tenido este, este género en España. Paul y Sitges eran, tenían que entenderse, tenían que estar ahí y lo estuvieron, lo han estado durante digo, mucho tiempo, no solo conmigo de director, sino antes también. Y yo creo que terminó su vida dándose cuenta donde realmente en un lugar donde se le quería y mucho, se le respetaba mucho y se le admiraba. Paul Nashi's reputation grew in the USA, where he finally achieved popularity he had never before known at fan conventions around the country. He continued his work as an actor in Los Angeles with writer-director Donald F. Glute in Countess Dracula's Orgy of Blood and with Fred Olin Ray, for whom he revived Valdemar Daninsky in Tomb of the Werewolf. While he was staying in the States, Paul not only added two more films to his huge filmography, but he got to know one of his heroes, the collector Forrest J. Ackerman, who would lend him Bela Lugosi's Dracula ring to wear in Tomb of the Werewolf. I didn't tell Paul where we were going. I said, we're just going to meet an old friend. Oh, who? And as we got up to the house, he goes, he started, he started mentioning names along the way. Finally he says, ah, Forey Ackerman, Forey Ackerman. I said, yep, Forey Ackerman. So Forey, of course, you know, graciously showed him the house and showed him all the props and everything. So that was a nice visit. There was one person he did get to meet that he knew from before. <laughs> We're going to have a picture taken together? Mm -hmm. Yes. I want to be able to say that I made Paul Nashi's first movie in the United States. And I told my producer, Kim Ray, I said, I don't care what additional money we have to I have to raise for the budget, but I want Paul Nashi to be in this movie. Well, I never got to work with Paul again, but the one experience I had was fantastic. And I was glad I, got, I, I had that privilege and that experience. He walked in, he hit his things, he had his lines, he was ready to go, and he expected everyone around him to be the same way. And I think part of that comes from the fact that working on small independent films, you have time constraints and you have money constraints. And it's like, let's get in there, let's get it done and get out. And I think that if he were still around today, that he would have a lot to teach the young people who are coming up in film about hey, this is your job, and it's your face that's going to be on there in your name. So that's what people are going to remember. And if they remember anything about Paul, it's the fact that he was deadly professional about his work. Legitimize my movie in a way, having an international horror film star, which is what he is, and I told all my people, um, in my, camera, my crew and my cast, I said, this is a star, let's treat him as such. You know, and, and we did, he got a lot of respect on the set. And uh, it, was, it was a wonderful experience having him there. As a person, he was anybody 
other than what he was. He was not the name he had created. He was not the popular actor in Europe that he had created. It was just him. When he returned to Spain, the fury and passion so present in his early films reappeared when he sat down to write Rojo Sangre, a film in which autobiography and fiction combined perfectly, as in The Howl of the Devil. No para hacer películas de protagonista, una detrás de la otra. Madrid al desnudo, El Caminante, Inquisición, El Huerto del Francés, Mi Amigo el Vagabundo. Nashi, the man of the cinema, bit the hand that fed him as he strongly condemned the industry that seemed to force his retirement. Rojo Sangre es una manera de volver al universo de, del aullido del diablo. Yo creo que la diferencia está en que en Rojo Sangre eh, Paul llega a un punto de sarcasmo. Yo tengo una carrera que pisotearon. Me pusieron la lista negra. Me dejaron en la calle. Estuve a bordo del suicidio. Y era una manera de decir, aquí estoy. Este es mi legado, este es mi pensamiento, estos son los que se han reído de mí. En Rojo Sangre él ya ha triunfado fuera. En el aullido del diablo todavía no había triunfado fuera. Since the closure of Profilmus and thanks to such international successes as The Day of the Beast and Open Your Eyes, the Spanish horror cinema sought a new home to represent the rebirth of the genre. Mata, mata. Mata. The most interesting and influential company of the new century was Fantastic Factory a Catalonian company that took American directors to Spain to make horror films. When Brian Musna joined the European company to shoot his movie, Rottweiler, his intention was to contract an actor he had always wanted to work with, the actor Paul Nash. El juego acaba de empezar. Un buen intento, porque siempre intentar algo para mí es bueno, de traer ese cine fantástico a España, y renaciera un poco ese cine que existía antes aquí, pero con sangre nueva. Cuando Pérez Giner y Muñoz Suay estuvieron trabajando para levantar un cine de género en España, fíjate que esto no es muy diferente a lo que ha ocurrido hace unos años con la Fantastic Factory. Es decir, Filmax un poco recuperó ese relevo, ¿no? Y tenemos gente que puede hacer un cine fantástico, de terror y... Ciencia ficción, estupendo. Creo que la actitud nuestra a veces es demasiado... Ha sido en general, ¿eh? a nivel cultural ha sido demasiado endogámica. ¿no? Y, y bueno, creo que Paul fue un poco un outsider, básicamente. Despite it all, Fantastic Factory was a transitory experience in which Paul never really found his niche. But it inspired him to again found his own company. The Nashi team was his dream, in which he would work again with old confederates to release new films with the flavor of the genre's golden age. So, after many years, Nashi met again with Carlos Orrid, director of such films as Horror Rises from the Tomb, and together they started shooting The Seagulls, a film that after several problems would be renamed Inclusive. Decías, ¿por qué venimos aquí a rodar? Y en lugar de rodar hacia allá, rodamos hacia aquí. Si aquí hay una pared blanca, y allí hay unos montes y unas zarigüeyas y unas cosas rarísimas, maravillosas, muy excitantes. ¿Por qué rodamos hacia aquí? Carlos había olvidado el cine. No tenía quizás la, la fuerza necesaria, ¿no? la energía que, que requería la peli. Y, y a mí me dirigió Paul. Cuando lo vea al público dirán, no parece, no, no está a la altura de otras películas de Paul. Pero eh, si, si hubieran vivido el rodaje dirían, bueno, es un milagro que esa película sea lo que es viviendo lo que allí se vivió. In the middle of this very troubled shoot, Luck smiled once again upon the actor. A director making his own debut, José Luis Alemán, offered him a role in Valdemar's Heritage, a Spanish blockbuster that paid homage to classics by H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, and Bram Stoker. In Valdemar's Heritage, Paul took the part of Hervas, a butler who fights in order to help his lord, and that role was very well received. Oh, <laughs> 
Al principio, él no estaba muy, muy convencido exactamente del tipo de proyecto que, que quería, que queríamos hacer, y yo le dije, mira, pues esto es cine clásico, y a partir de ahí ya, pues, todo tiró para adelante y, y muy bien. Yo lo que quería, por encima de todo, es que él estuviera cómodo en, en rodaje, y bueno, yo creo que eso sí lo llegamos a, a conseguir, porque se sabía que había algo que no le gustaba o que él podía aportar, Enseguida llegábamos a una cuerda, a un tándem rápido y, y en ese sentido, pues por ejemplo, el, su personaje al principio eh, solo estaba en la primera parte, luego le, le ampliamos a la segunda y eh, a Paul básicamente lo que le encantaba era rodar, era, era su vida absolutamente. Era lo que más le ha gustado yo creo en, en el mundo ha sido estar en el set. Buenos días, buenos días, su majestuosidad, su señoría, quiero decir... Oiga, ¿sabe usted quién soy yo? Un cura, ¿no? After Valdemar's heritage, Paul dove into the filming of his first animation film, O Apostolo, a film in which the actor would co-star with figures like Geraldine Chaplin. Por todas las almas del purgatorio, ten cuidado. Paul was looking forward to finishing these two last films, as well as to the birth of his first granddaughter, as he continued going to the gym day after day in order to keep his body perfectly fit. Unfortunately, the fitness was not able to ward off bad news. It was the cruelest word of all, cancer. On November 30th, 2009, Jacinto Molina passed away in Madrid. All over the world, newspapers reported the sad news and fans mourned his loss. As Paul Nashi, he had haunted international movie screens for over 40 years and earned a place beside such names as Boris Karloff, Bela Lugosi, and Lon Chaney, his childhood idols. Fortunately, Jacinto's death came during a happy period of his life a time brightened by many honors and awards. Finally, he was receiving the recognition for his work that he had always desired and deserved. Death had claimed the fighter that once was Jacinto Molina. But his spirit, captured and held in the celluloid form of Paul Nashi, will live forever in the realm of fantastic cinema and in the hearts of those who share his love for it. Y él, la verdad es que fue muy valiente hasta el final. O sea, luchó hasta el final, no se rindió y que quería vivir, quería seguir haciendo películas, quería porque era su, su vida. Pero poco a poco veíamos que la vela se apagaba, ¿no? Entonces para la familia ha sido terrible, eh, para, para los amigos, para, para la gente que le ha rodeado. Él ha hecho lo que ha querido. Él ha hecho una carrera que le ha gustado hacerla, que ha disfrutado mucho haciéndola, que ha llorado mucho haciéndola, pero al mismo tiempo que, francamente, no sé, poca gente puede hacer lo que quiere en la vida, poca gente. Entonces yo creo que él se ha muerto tranquilo porque ha hecho lo que le ha gustado y lo que ha querido más, más que nada en este mundo, aparte de su familia, ha sido el cine. Y todo lo ha dado por el cine, porque él ha perdido por el cine, ha ganado por el cine. O sea, el cine ha sido su vida. Eso te puedo decir.
Gracias por todo. Hasta otro.